Более 100 тысяч армян, изгнанных из Арцаха, Армения приняла и разместила в течение недели. Международные партнеры признали, что маленькой и небогатой стране удалось справиться с проблемой, причем без палаточных лагерей. Правительство разработало гуманитарные программы, направленные на обеспечение людей жильем и работой, медицинской, социальной помощью и другим. Однако многие вопросы еще предстоит решить. Главное – не допустить массового отъезда арцахцев из Армении. Премьер-министр Никол Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом. Сегодня он примет участие в заседании Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря – в неформальном саммите СНГ. Баку спустя месяц передал Еревану пакет предложений по мирному договору. Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что между Арменией и Россией обсуждаются новые соглашения в области военно-технического сотрудничества. По его словам, по некоторым контрактам есть вопросы, связанные с обстоятельствами российских предприятий по выполнению государственного оборонного заказа. Но это рабочие моменты, которые решаются в диалоге профильных ведомств России и Армении. Мэр Парижа Анны Дальго вручила армянскому посольству во Франции медаль «Гранд Вермейл». Муниципалитет города эвен ле -Бон во Франции, ранее подписавший хартию о сотрудничестве с городом Исмаилы в Азербайджане в 2015 году, недавно принял решение об удалении в городе всех упоминаний об азербайджанском парке. Азербайджанский парк был открыт в 2017 году в рамках вышеупомянутой хартии о сотрудничестве. Решение было продиктовано международной обстановкой, сентябрьской агрессией Азербайджана, а также тем, что в стране правит диктатор Ильхам Алиев. Мэр города Жузиан Лей заявила, что все упоминания об азербайджанском парке уже удалены. Очередная провокация Азербайджана. Попытки предъявить Армении территориальные претензии на законодательном уровне. Как сообщает азербайджанская пресса, в повестке дня заседания парламента, который состоится 26 декабря, стоит вопрос заявления Мили Меджлиса Азербайджана о возвращении западных азербайджанцев на свою историческую родину. Только вот азербайджанская пресса не уточняет, что историческая родина азербайджанцев – это Туркестан, то есть нынешняя Туркмения и Киргизия. Перед армянским кварталом Иерусалима армянской общиной выстроена баррикада из колючей проволоки для недопущения незаконного строительства на месте исторических строений. Экономическая активность в Армении выросла на 9,4% по итогам 11 месяцев текущего года. Сектор промышленности после продолжительной рецессии показал внушительный рост в 23,8% в ноябре, благодаря чему в разрезе 11 месяцев спад в отрасли сменился небольшим подъемом в 2,1%. Показатели в остальных сферах экономики остаются высокими, особенно оживленным себя чувствует сектор торговли как внутренней, так и внешней. В Армении объем строительства перевалил отметку 1 миллиард долларов. Об этом свидетельствуют данные статистического комитета Армении. С января по октябрь этого года в строительном секторе рост составил 16,4% по сравнению с январем-октябрем прошлого года. По итогам 2023 года ожидается, что оборот IT-сектора в Армении превысит 1,6 миллиарда долларов и составит около 7% ВВП. В отрасли занято более 50 тысяч человек. В селе Даштадем Марза Арагацотен компания Aceddle завершает строительство солнечной электростанции мощностью 6 мегаватт. Одна из крупнейших технологических компаний Армении, Soft Construct, имеющая более чем 6700 сотрудников, представила вице-премьеру Тиграну Хачатряну отчет о своей деятельности, а также рассказала о ходе строительства крупнейшего бизнес-комплекса Soft City в Марзе Котайк площадью 120 тысяч квадратных метров и инвестициями около 50 миллионов долларов. Армянское приложение Zoomerang подвело итоги года. В этом году миллионы пользователей армянского приложения из 190 стран создали и поделились 150 миллионами видеороликов на различных платформах с помощью Zoomerang. Напомним, что в ноябре прошлого года компания начала сотрудничество с Instagram, в рамках которого они помогают пользователям платформы в создании контента. В спортивно-концертном комплексе имени Карена Демерчана состоялась большая новогодняя. 
выставка-ярмарка, где представлены более 250 армянских брендов. Большое новогоднее мероприятие, организованное компанией Big Projects, включало в себя более 250 бизнес-компаний самых разных масштабов, людей, представляющих рукодельные работы, а также мясные и молочные продукты, полуфабрикаты, морепродукты, фрукты и овощи, консервы, кондитерские изделия и сухофрукты, алкогольные и безалкогольные напитки, одежду, детские игры и игрушки, декорации, дизайн и книги. У всех посетителей была возможность ознакомиться с предложениями, продуктами и услугами, представленные компаниями-участниками. Продегустировать представленные продукты и напитки, ознакомиться с ассортиментом новогоднего дизайна и декора, приобрести все необходимое к Новому году на месте по специальным предложениям. Наше производство находится в городе Джермук. Мы производим уникальное варенье и джем из шиповника – Процесс очистки и подготовки шиповника сложный и занимает много времени, поэтому это довольно редкий продукт. Также наша компания изготавливает варенья, которые помогают при кашле. Многие используют их именно в оздоровительных целях. Наша компания действует в Армении уже более 20 лет. Мы занимаемся охраной тех видов животных, которые находятся на грани исчезновения. Также мы разрабатываем программы по темам – глобальное изменение климата, способы получения электричества без вреда для экологии и сохранение чистой питьевой воды в стране. Здесь мы предлагаем неравнодушным людям поучаствовать в нашем проекте, то есть они могут вносить небольшую сумму каждый месяц в наш проект, тем самым стать членом нашей команды и поддержать нашу инициативу, направленную на спасение животных. Кроме того, на территории выставки-ярмарки был также представлен уголок Арцах-Ашхар, где были представлены 30 предприятий, переехавших из Арцаха в Армению. Цель мероприятия – прежде всего совместить новогодние покупки для граждан с интересным времяпрепровождением, а также стимулировать укрепление связи между производителем и потребителем в Армении, дать возможность бизнесу, в частности предпринимателям из Арцаха, представить свою продукцию большому количеству посетителей и использовать выставку как площадку для продвижения бренда. Гайне Карапетян, Эрнест Харитюнов, Гаик Медиа, город Ереван, Республика Армения. Женщины в Армении в среднем зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Если средняя зарплата для лиц мужского пола в стране составляет около 733 долларов в месяц, то для женского – 446 долларов. По сравнению с 2001 годом, рост населения зафиксирован в пяти городах Армении – Агарак в 17 раз, Бюрегаван на 28%, Яхвард – 6%, Абувян – 4% и Артик – 0,5%. Армения Вайн превратила еще 23 гектара плодородных земель в органические виноградники, доведя их общую площадь до 85 гектаров. Как одна из крупнейших производственных компаний в Армении, Армения Вайн имеет общий объем виноградников 140 гектаров в четырех марзах республики. Бюджетная авиакомпания «Трансавиа» с 12 апреля запускает прямые рейсы между Ереваном и французским Леоном. Полеты будут выполняться раз в неделю, по субботам. Билеты туда и обратно начинаются от 205 евро. «Трансавиа» также связывает Ереван с Парижем и Марселем. Еще один новый подвижной состав с тремя вагонами вышел сегодня на линию в Ереванском метрополитене. Следующий будет запущен 15 января. Армянские производители вина подали заявку в Международную организацию виноградарства и виноделия на регистрацию метода Кахани. Это возрожденная древнеармянская технология производства вина из изюма. Ягоды винограда подвешивают в прохладном помещении и сушат особым способом. Азербайджанские авиакомпании заплатили Армении 90 тысяч евро за рейсы в Нахиджеван в 2023 году. Дирижеру, народному артисту СССР, национальному герою Республики Армения Гованесу Чикиджану исполнилось 95 лет. Поздравляем, маэстро! В Ереване отметили столетие ветерана Великой Отечественной войны Гургена Иваняна. Поздравить его пришли около сотни человек. Иваняну присвоены ордены Отечественной войны, медаль за победу над Германией и другие награды. 
Президентом Федерации футбола Армении переизбран Армен Меликбекян. На состоявшемся в субботу 24-м собрании Федерации за Меликбекяна проголосовали 23 делегата. А в пользу его единственного оппонента, экс-игрока армянской сборной Араса Аузбилиса, 2. Таким образом, Меликбекян, возглавлявший Федерацию футбола Армении с 2019 года, продолжит работать на этом посту еще 4 года. Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Недавно мы рассказывали про Индию и укрепляющуюся дружбу между Арменией и Индией. Сегодня я хочу рассказать о другой паре друзей – Пакистан и Азербайджан. Недавно в Баку посетил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбас Шариф. Вот одно из его высказываний. «Наш долг был помочь Азербайджану вернуть Карабах, и Пакистан это сделал. Пакистан является одной из стран, не установивших дипломатические отношения с Арменией, и это наш моральный долг». Напомню, что Пакистан был создан в Великобритании в 1947 году, через 11 лет после того, как советская власть создала Азербайджан. Но сблизила эти две молодые страны ненависть к Армении и Индии. Пакистан больше ненавидит Индию, но по-братски готов ненавидеть и Армению. Азербайджан делает тоже, зеркально ненавидя Армению, но готов презирать и Индию. Но эта обоюдная любовь и ненависть основана на банальной выгоде. Пакистанцы помогали Баку в 44-дневной войне, сейчас приехали за долгом. Сразу же после встречи стало известно о подписании договора о поставках жиженного прикаспийского газа в Исламабад. Надо понимать, что вообще весь клуб «Друзья Азербайджана» можно смело назвать клубом «Друзья азербайджанской нефти, газа и неучтенного кэша». Раз уж заговорил про Пакистан, то что это вообще за зверь такой? Очень слабенький зверек, надо сказать. Правда, ему по случаю досталось войти в когорту стран с ядерным оружием. Но у него большая проблема с носителями, их еще меньше, так что, по сути, это тактическое оружие. Кроме этого, Пакистану похвастаться и нечем. За последний год несколько крупнейших пакистанских компаний приостановили свою деятельность, поскольку у них закончилось сырье или иностранная валюта. В некоторых случаях и то, и другое, что усугубляет проблемы экономики страны, пытающиеся предотвратить дефолт по долгам. Государственные валютные резервы Пакистана постоянно снижаются и уже скукожились до 8 миллиардов долларов при населении 230 миллионов человек. В Армении, например, резервы почти 4 миллиарда при населении всего в 3 миллиона человек. Это значит, что страна не в состоянии финансировать импорт, что приводит к остановке тысячи контейнеров с припасами в пакистанских портах и к остановке производства, что может привести к сокращению рабочих мест и безработицы. Инфляция, которая также является самой высокой почти за полвека, делает многие товары недоступными для населения. Ситуация в экономике Пакистана очень критична – даже по сравнению с кризисами 2018 или 2008 годах. Экономический рост в Пакистане рухнул в 6 раз, до 1%. Это все происходит на фоне восходящей звезды Индии. Сегодня ее экономика самая быстро растущая в мире. В потенциале Индии самое большое население в мире. Рост образовательного ценза, рост промышленности. В первую очередь это IT-технологии. Вообще у Эльхама Алиева талант дружит со странами, которые, сидя в экономической яме, умудряются выкрикивать оттуда оскорбления и махать флагом своей страны. Индия же растущая страна, и она будет укреплять дружбу с Арменией. Так что Хинди, Армения, Пхай-Пхай. Всех благ, до встречи в программе «Послесловие» на канале Хайк Медиа.